Hello mga katamba and welcome sa ating Photoshop Tambayan Tutorial So ngayong araw na ito, papakita ko sa inyo kung paano natin na uh, kung paano ko ginawa itong uh, bend text effect dito sa ating uh, tutorial ngayong gabing ito ngayong araw na ito So huwag natin pahabain at patagalin pero bago tayo mag start, kung di ka pa subscriber huwag kalimutan na mag-subscribe, i-like and share at uh, i-click ang notification bell at para ikaw ay nanonotify sa ating mga bagong video ng ina-upload. So, let's start. Let's begin. So, pisa na natin mga katambay ang ating project for today. Go to file, new. Ito tayo sa ating size ay 1920 by 1080. 150 ang ating uh, resolution. Then, click create. Tapos niya mga katambay, tayo sa ating type tool, ang ating uh, size ng ating, ay ang ating uh, font name ay Arial, bold, bold. So, click natin dito para mag-type tayo ng ating word. So, I put creative. Adjust natin siya move tool, hold your shift key para ma-adjust natin yung laki ng ating font then after adjust, uh, click nyo ito para gumit na so tayo dito sa ating ruler yung ruler nyo pag di nyo nakita punta kay view yun ang ruler nyo, kailangan may check rulers so drag nyo ito, click nyo, drag then nagay sa gitna yan tapos uh, tatay kay and then right click muna natin itong ating type, to, type text or ating text then rasterize tatay kay rectangular market tool then lagay natin dito sabay drag nyo pa ganyan so sinelect natin tong ilalim tapos sa right click layer by a cut so ito na siya sa taas mga katambay lagay natin dyan ilalim itong baba ibabaw yan so katapos nyan Tatay kay edit Transform Perspective So drag natin ito papa, Papasok Pag ganyan So ito naman si ilalim Ito tayo sa edit Transform Perspective Pababa naman ha ganyan so kung gusto natin siyang laki yan click nyo ito hold your shift key adjust nyo pataas so ito na yung baba hold your shift key ganyan so kung gusto nyo nang mawala itong linya ctrl h nyo lang para mawala siya so click nyo rito maglalagay tayo ng uh, ating uh, photo no? click nyo rin para tayo sa ating uh, mga vector color eto drag yung picture nyo doon tapos right click enter nyo muna para i-accept right click create clipping mask Ganyan na siya. Enter. So, dito naman sa kitas. Siya ang inyong highlight. Tapos sa uh, tayo sa ating photo. Kunin natin to. Drag natin ulit doon. Bitawan nyo. Just click uh, enter. Tapos, right click. Create clipping mask yun so adjust natin kung gusto nyo nga adjust ok 
kinh nhân so ngayon na uh, ay sinatin yung ating background color sa, sa ilalim so kung gusto nyo magkaroon ng new layer sa ilalim hold yung inyong control key then click nyo itong create new layer ayan para meron sa ilalim lalabas So dito tayo sa ilalim, maglagay tayo ng gradient color. Yan. So pili tayo ng okay din kanina eh. So palta natin, gawin natin yung radial reverse adjust natin ng scale ayan so ngayon na uh, maglagay tayo ng uh, ang gagawin natin ngayon na uh, subukan natin na uh, emerge silang lahat no? tignan natin kung ano mangyayari or click nyo rito no, itong ating photo rito then mag click tayo ng new layer subukan natin magkulay dito ng white so bike natin yung ruler natin para meron tayong guide so brush tool then up nyo yung inyong uh, caps lock para bu bumilog yung inyong brush makita nyo yung bilog then hold your shift key then mag spray tayo dito, mag brush tayo tapos uh, bawas sa yung opacity then right click natin itong layer, clipping mask tingnan natin kung anong effect yan, so ganun din dito sa kabila, picture itong nasa ilalim new layer pero gawin naman natin block so brush tayo ng block dito hold your shift key teka ba't sya nakaklip mas na agad ando muna tayo ha mm -hmm -hmm. so click natin itong picture na to saan yan tama ito then create new layer sa taas tsaka tayo mag brush ng black black kailangan naka black yung foreground color nyo hold your shift key then brush tapos right click create clipping mask No? Bawas natin ng opacity. Yan, then tingnan natin ang kanilabasan. So yun, meron tayong line dito na So bawasan natin ng opacity mga katambay. So meron tayong dugtungan dito. Control H para mawala ang linya. zoom out natin so para lalong makita yung ating uh, ginawang creative uh, i-group natin siya ngayon click nyo rito hold your shift key then click nyo sa ilalim right click group from layers and click ok so naka group na siya so mag uh, tatay sa ating blending option so lagyan natin siya ng uh, outer glow ayan lagyan natin siya ng stroke masyado makapal lagyan natin siya ng drop shadow
Siguro yung glow, tagalin natin. Yung ating uh, drop shadow, masyado makapal, ano? Ayan. So, gawin natin ngayon. Click OK. Tight sa ating ilalim. Punta tayo kay uh, ating mga vector color dito. Pili tayo ng pwede maging background sa likod. Siyempre, background ka, likod. So, pwede maging background. Kunin natin to. Bitawan nyo dyan. Ayan. So, okay pa siya. Kung di okay, hanap tayo ng iba. So, click nyo ulit itong background. Uh, ilalim. Kunin natin to. Bitawan natin dyan. Hold your shift key. Ayan mga mas okay to. So bakit nagkaroon ng parang white sa likod ano? Saan galing yun? Ah sa picture. Okay. So ganyan mga katambay ang ating project creative. No? So lagyan natin ng uh, kung di pa kayo satisfied pa rin i-click nyo lang itong ilalim no? tapos pati tayo ulit sa ating mga vector collection subukan natin itong santo then bitawan nyo ulit maliit hold your shift key Then, click enter. Ayan. So, ito mukhang okay-okay na to, no? So, yun mga katambay. Kung ano yung mga gusto nyong style na gawin sa inyong project, ay pwede nyo uh, laruin or paglaruan para makuha nyo yung inyong uh, gustong mangyari. So, sana meron kayong napulot sa ating uh, ginawang project at uh, Huwag kalimutan ng uh, mag-subscribe kung hindi ka pa subscriber. I-like and share ang ating project or ang ating video. At uh, huwag kalimutan bisitahin ang ating uh, video section sa ating mga video na upload At uh, i-click ang notification bell para notify kayo sa ating mga bagong project or video na upload Yun lamang po at maraming salamat. Bye-bye!